こんにちはモンチーパンダチャンネルのモーさんです理科室でトンボ玉を作ろう動画ナンバー22ドラえもんをご紹介しますの順番で進めます今回の一番の反省点は目の位置ですひげや口がある程度ずれてもなんとかドラえもんに見えるみたいですが目の位置がずれると途端にドラえもんではなくなりますこちらは動画ナンバー22と23の比較です目の位置で印象が随分変わると思います今回使用したガラスは佐竹ガラスです。種類は A40 赤の実がソーダガラスで、それ以外は鉛ガラスです。作業がスムーズに進むようにガラス棒は事前に細くしておきました。完成品の寸法です。顔の幅は約9ミリです。現在のところ、ドラえもんの作り方は22から26までありますが、初めて作るなら25がおすすめです。改めまして A からスタートします。分前バーナープロパンガス用を使用します。G33 イエローグリーンを溶かしています。ある程度溶けたら鉄板などに軽く押し付けます。画像はアルミ板です。S21 クリームホワイトを点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。そのまま溶かします。コテで軽く押さえます。再び溶かします。溶けました。顔ベースが完成です。次は B です。アルミ板にガラスが触れると温度差で割れることがあるのでアルミ板は置かずに木材の実を置いておくことをおすすめします口を作ります左手は次の工程にすぐ入れるようにこのような持ち方をしています顔ベースを熱していますここでよく熱を入れておくことが重要です手を木材で安定させて G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。拡大です。よく温めた顔ベースに G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。の予定でしたが失敗しました。途中で折れてしまいました。折れた極細ガラスをピンセットで取り除いてからやり直します。顔ベースの温めが足りなかったのが失敗の原因です。顔ベースによく熱を入れておかないと極細が張り付いてくれません。極細を作り直して再挑戦します。顔ベースを熱しています。ここでよく熱を入れておくことが重要です。手を木材で安定させて G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。今度はうまくいきました。拡大です。よく熱を入れた顔ベースに G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。ドラえもんの口ができました。次は鼻の下の線を作ります。顔ベースを熱しています。ここでよく熱を入れておくことが重要です。G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。鼻の下の線ができました。ひげを6本作ります。左手ですが、ひげ1、2、3、6が同じ持ち方、4、5が同じ持ち方をします。
次の工程にすぐ入れる持ち方をしていますひげ1本目を作ります顔ベースを熱していますここでよく熱を蓄えることが重要です手とガラス棒を木材で安定させて G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます温度が下がったら折って外します拡大です温度が下がったら折って外しますひげ1本目ができましたひげ2本目を作ります顔ベースによく熱を入れておくことが重要です。手を木材で安定させて G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。拡大です。温度が下がったら折って外します。ひげ2本目ができました。ひげ3本目を作りますす顔ベースによくく熱を入れておくことが重要です手とガラス棒を木材で安定させて G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます温度が下がったら折って外しますひげ3本目ができました。ひげ4本目を作ります。左手の持ち方が1、2、3の時とは違います。4、5が同じ持ち方をします。顔ベースを熱します。ここでよく熱を入れておくことが重要です。手を木材で安定させて G22 黒、極細を軽く押し当てると、蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。ひげ4本目ができました。ひげ5本目を作ります。顔ベースによく熱を入れたら、手を木材で安定させて G22 黒。極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます温度が下がったら折って外しますひげ5本目ができましたひげ6本目を作ります顔ベースによく熱を入れたらガラス棒を木材で安定させて G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます温度が下がったら折って外しますひげ6本目ができました極細ガラスを使う作業はこれで終わりですガラス棒の位置を変えます。顔の下にガラス棒をつけます。頭側のガラス棒を溶かして切り離します。そのまま溶かします。全体が丸くなったら次の工程へ進みます。次は C です。目を作ります。G33 イエローグリーンを2箇所に点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。少し溶かして丸くします。右手に持っているガラス棒の向きを変えます。温まっていない先端を今から使います。向きを変えたガラス棒で目の位置を整えます。小さい方にガラスを追加します。ポチッとつけたら炎で切ります。次は大きい方のガラスを減らします。大きい方のガラスを柔らかくして
右のガラス棒へ移動させます。右のガラス棒は暖かい状態です。大きさはこのように調整できます。左右の大きさがおおよそ揃ったと思います。溶かしていきます。炎から出してコテで押さえます。コテを上下左右にずらしながら押さえると、ガラスの位置を移動させることができます。わかりやすいようにコテを極端に動かしていますが、実際にはほんの少し動かせばガラスは移動します。位置が決まったら溶かしていきます。もう少し溶かします。溶けました。次の工程へ進みます。次は D です。白目の部分を作ります。指と指を合わせて、手を安定させた状態で S21、クリームホワイトを点打ちします。拡大です。ポチッとつけたら炎で切ります。少し溶かして丸くします。2箇所目も同じくポチッとつけたら炎で切ります。少し溶かして丸くします。丸くすると大きさがわかりやすくなります。小さい方にガラスを追加します。ポチッとつけたら炎で切ります。溶かして丸くします。左右の大きさがおおよそ揃ったと思います。次は位置を整えます。右手に持っているガラス棒の向きを変えます。温まっていない先端を今から使います。向きを変えたガラス棒を使い、目の位置を整えます。炎から出して少し動かします左側のガラスを少し減らします。減らしたいガラスを柔らかくして、右側のガラス棒へ移動させます。右側のガラス棒は少し暖かい状態です。ガラス棒へ点打ちする感じで移動させます。この時、初めて目の位置が低いことに気がつきました。左側の写真。G33 イエローグリーンを点打ちしたときに、すでに低かったのがそもそもの原因です。理想の位置と比べて目の位置が低いことがわかります。ここからの修正は難しいので、このまま次の工程へ進みます。次は E です。黒目を作ります。指と指を合わせて手を安定させた状態で G22 黒を点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。2か所目も同じくポチッとつけて炎で切ります。減らしたいガラスを柔らかくして、右のガラス棒へ移動させます。右のガラス棒は少し温めた状態です。ガラスを移動させています。おおよそ同じ大きさになったと思います。目は溶かさずに、そのままにして次の工程へ進みます。次は F です。赤い花を作ります。指と指を合わせて、手を安定させた状態で A40 赤を点打ちします。温めたら顔につけます。そのまま炎に入れて、溶かして切り離します。
赤い花がつきました。少し減らします。減らしたいガラスを柔らかくして、右のガラス棒へ移動させます。右のガラス棒は少し暖かい状態です。右のガラス棒に点打ちする感じでガラスを移動させています。先ほどより花が小さくなりました。右手に持っているガラス棒の向きを変えます。温まっていない反対側を使います。温めていた花を炎から出して、向きを変えたガラス棒で位置を整えます。位置が調整できたら溶かします。目と鼻の位置を確認しながら溶かしていきます。これで完成です。炎から出して約10秒後にパーライトに入れてゆっくり温度を下げます。映像は後から撮影したものです。右上の写真が実際の色です。完成品の直径は約9ミリです。最初にお伝えしましたが、ドラえもんに見えない一番の原因は目の位置だと思います。目の位置に気をつければ、なんとかドラえもんに近づけると思います。続いて補足に入ります。映像は B の場面です。失敗する場面です。この時は極細ガラスをピンセットで簡単に取ることができましたが、簡単に取れない時もあります。こちらは簡単に取れなかった時の映像です。ピンセットでガリガリしても少しガラスが残っています。このような場合はダイヤモンドヤスリで削り落とします。ガラスをよく温めてからヤスリで削ります。削る作業が長くなりそうな時は途中でガラスを温め直してください。ガラスの温度を保った状態で削ります。削り傷は温めれば元に戻ります。画像は B でひげを貼り付けている場面です。極細ガラスの貼り付けについて改めて説明します。ステンレス棒と粘土を使っていますが、すべてガラスだと思ってご覧ください。上下が逆だったので画面は修正しています。画面右側のひげの作り方を説明します。動画の中でも説明していますが、顔をよく温めておくことが重要です。顔をしっかり温めないと極細ガラスが貼り付いてくれません。顔をよく温めたら炎から出します。動画の中では木材で手を安定させましたが、ここでは指と手のひらを合わせて安定させます。この状態で少し回転させながら極細ガラスを貼り付けます。動画23の A では実際にこの方法で作っています。動画の中では極細ガラスを顔に貼り付けた後、自然に冷めるのを待ってから折って外しましたが、息をかけて冷まして折る方法も良いと思います。次に画面左側のヒゲの作り方を説明します。顔をよく温めます。左手の持ち方ですが、次の工程にすぐ入れるようにこのような持ち方をしています。木材で手を安定させます。実際の作業に使用している木材はもっと小さいです。少し回転させながら極細ガラスを貼り付けます。自然に温度が下がってから折っても良いですし、息をかけて冷まして折っても良いです。
作業中に手元を安定させる方法として、例えば右腕のみ机に当てる、左腕のみ机に当てる、両腕を机に当てる、右肘を机の上、左肘を机の上、両肘を机の上など、自分に合った安定する姿勢を探してみてください。これで動画ナンバー22、ドラえもんを終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。